আনন্দ তো অনেকে আসে যখন ছেলে বিলে হয় তখন একটা আনন্দ আর সবচেয়ে বেশি আনন্দ দুইটা ভাই বিশেষ সবচেয়ে বড় আনন্দ মানুষ হয়েছে এটাই আমার বড় আনন্দ বড় সহবা সেটা হচ্ছে যে আমি যখনই বাসায় ঢুকলাম আমরা ভাইরা চার ভাইয়ের বাসায় ঢুকলাম আমার মা যেই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখলো মা সাথে সাথে বুঝে গেছে যে আমরা পরীক্ষা না দিয়ে চলে আসছি সবার আগে আমাদের চোখের থেকে মায়ের চোখের পানিটা সবার আগে চড়েছে আমার মা এমনভাবে হাউ মাউ করে কান্না করতেছিল যে আমার সন্তানদের মনে হয় পড়াশোনা এখানেই শেষ হয়ে গেল তো মানে ওটা ছিল আমার লাইফের সবচেয়ে কষ্টের দৃশ্য তখন আমি ছেলেগো সান্ত্বনা দিলাম ছেলেরা বললো এসে মা আমার পড়ালেখা এসে যাই শেষ আর আমার পড়ালেখা হবে না আমি বললাম বাজার তোমার পড়ালেখা শেষ হবে না আমি যখন আসছি তোমার বাবা যখন আসছে আমরা চেষ্টা করবে যে দূর বাড়ি তোমার অমনি মনে পরে আমার কিছু গয়না কাটি আসিল তাই বেঁচে পরে আমি অন্য জায়গায় ছেলেগো ভর্তি ভর্তি করে এই পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে আল্লাহ ইয়ে আইসে হেরাও চেষ্টা করছে হেরাও পরিশ্রম করছে আমিও হেগন পরিশ্রম করছি আমার বড় ছেলে খুবই কষ্ট করছে এখনও করে হেরাই দিন এক ভাবে যায় না মনে করেন সবাই তো সপ্তাহে শুক্রবার ছুটি হয় আমার বড় ছেলে শুক্রবারও ছুটি নেই কেন হ্যাঁ ভাই বোন বেশি সংসার বড় হে দিনে রাইতে পরিশ্রম করে হ্যাঁ লাগার সন্তান আমি বলি যে সব মায়ের ঘরে ঘরে যেন এরকম গর্বিত সন্তান সবার ঘরে হয় আর হ্যাঁ আমাকে ওখানে খুব যত্ন করে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কোথায় থাকেন মিরপুরে তা আপনার ছেলে মেয়ে কজন আমার ছয় ছেলে এক মেয়ে ছয় ছেলে এক মেয়ে মার্শাল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে এখানেই বড় করেছেন ঢাকায় বড় করেছেন আপনি কোথায় ছোটবেলা ছিল মাদারিপুরে মাদারিপুরে ওখান থেকে কবে আসতেন আপনি উনব্বইতে চারের দিকে উননব্বই তখন আপনার বয়স কত ছিল পঞ্চাশ রূপে পঞ্চাশ রূপে তো পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত মাদারিপুরেই ছিলেন তো ওখানে কী করছিলেন আপনি আমি দেশে কৃষি কাজই করতাম আবার কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য করতাম জি 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 তো দেখলাম যে আমার যখন ছেলে করতো মেয়ে হইল তারপর ছেলে তো মেয়েটা দুর্ভাগ্য পানিতে পরে গিয়ে মারা গেছে দেশে হ্যাঁ ক্লাস থ্রি তো পড়তো তো মার্শাল্লাহ আমার ছেলেকে ডাকা নিয়ে আসছি সময় কোনো সময় টাইম খারাপ গেছে ভালো গেছে মন্দ আসছে এরকমই ছেলেবেলগুলো ছেলেগুলো আমার ভালো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন ছেলে লেখাপড়া করছে আচ্ছা তা আপনার যে খারাপ সময় ভালো সময় বলেন খারাপ সময় বা আপনার সংগ্রাম যে জীবনে করতে হয়েছিল করতে তার দু একটা গল্প সবাইকে শোনান না গ্রাম একবার হয় আমার ছেলে বড় ছেলে তিন ভাই এক এক স্কুলে পল্লবী মাদ্রিল মডেল স্কুলে ওদের পরীক্ষা হঠাৎ করে গিয়া আমার কাছে টাকা নেই আমি প্রিন্সি বললো বললাম কি যে আপনি ওদের পরীক্ষাটা নেন আমি দিয়ে দেবো উনি নিল না নেয় নাই না আচ্ছা পরে একটা প্রাইভেট কিনলে গেল স্কুল সেখানে নিয়ে ভর্তি করলাম আমার ওয়াইফের কত স্বর্ণ আসলো ওই স্বর্ণটা বন্ধ রেখে কিছু ধার দেনা করে ওই স্কুল আর দিলাম না প্রাইভেটে ভর্তি করলাম মানে সেই স্কুল আপনার পরীক্ষা দিয়ে দিল না না টাকা দিতে পারলেন না বলে না কারণ আপনার ওয়াইফ মানে ওদের মা তার স্বর্ণ বন্ধ রেখে টাকা দিল সেটা দিয়ে তাদেরকে অন্য স্কুলে ভর্তি করার পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ যে দেদে ওইখানে দেখুন নেয় নেই ওই স্কুলে দিবই না তো আপনার মাশাল্লাহ আমার বড় ছেলে মেট্রিক পাস করার পরেই ও হাইল ধরছে ওর প্রাইভেট পড়াই তো ভালো ছাত্র সভ্য আচ্ছা মানে মানে ওই সদা কথা যেরকম দুই ভাই থাকে খাড়ে একসাথে আমার বড় ছেলেটা ওরকম বাহ মাশাল্লাহ খুব পরিশ্রম করছে আপনার তো এত ছেলে মেয়ে সবাইকে তো সব কিছু দিতে হয় জি এমন কি সংগ্রামী সময় আসছিল যখন তারা চাচ্ছে আপনি দিতে পারছেন না আপনার মন খারাপ না সেটা ওরা বুঝছে আমার বাবার কাছে ফাইন্যান্স নাই সেরকম তার হাত খাড়ো আমার এই জন্যই আমার ছেলেরা কোনো সময় কোন কোনো মেয়ে মেয়েরা তো কোনো মানতে চায় না তারা কি বলছিল যে বাবা আমাকে দিতেই হবে এমন কিছু ছিল না ওরা বুঝছে থাকলে তোমার বাবা দেয়ই আমাদের আচ্ছা মাশাআল্লাহ আর ওই আমিও সব সময় আমার ছেলেদের বলতাম যে কষ্ট জীবন থেকে আল্লাহ উপরে সুখ জীবন আল্লাহ দিতে পারে যদি সততা থাকে কারো তা আজকে আপনি তো আমাদের সবার সামনে গর্বিত বাবা হিসেবে আসছেন জি আপনার ছেলেরা কে কি কোন কোন পজিশনে চলে গেল বড় ছেলে তো একটা প্রাইভেটে চাকরি করে পিকে এসে পে আর একটা ওই কৃষি ব্যাংকে দুটো বিশেষ ক্যাডার হয়েছে আচ্ছা আমিও ওদের জন্য চেষ্টা করছি আর ওরা ওদের জীবনে লাইফ ভালো আসার জন্য ওরা চেষ্টা করছে আমার উপর নির্ভরশীল ওই বেশি একটা 
আমাকে প্রেসার দেয় নাই আমি সবসময় চিন্তা করছি যে ভালো অ্যাডভাইস দিছি ছেলেগো যে কম খাইলে কম ফেললে ব্যবহার করলে তাতে সম্মান দেয় না সমাজের মানুষ যদি ভালোবাসে সমাজের লোকের সাথে যদি ভালোভাবে তোলা যায় তো সেইটাই মানুষ ভালোবাসে সুন্দর কেউ আছেন আপনাদের মধ্যে কেরামত আলী মোল্লা গর্বিত বাবা আপনাদের সামনে আছে কোনো প্রশ্ন আপনার করতে চান আপনার লাইফের সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতি কোনটি আনন্দ তো অনেকে আসে যখন ছেলে বিলে হয় তখন একটা আনন্দ আর সবচেয়ে বেশি আনন্দ আর দুইটা ভাই বিশেষ সবচেয়ে বড় আনন্দ মানুষ হয়েছে এটাই আমার বড় আনন্দ বড় ওরা যে যখন পাস করছে সেটা আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত বলে আপনি মনে করেন জি ওয়ান্ডারফুল গর্বিত বাবা কেরামত আলী মোল্লা সাহেবের সাথে তার সন্তানদের মধ্যে দুজন সুযোগ্য সন্তান আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন নাম মোহাম্মদ আনিসুর রহমান এবং মোহাম্মদ রাফসান রুবেল আসুন তাদেরকে মঞ্চে নিয়ে আসুন গর্বিত বাবা কেরামত মল্লি তার অনেক সন্তানের মধ্যে সবগুলোই গর্বিত সন্তান সুযোগ্য সন্তান তার মধ্যে দুজন আমাদের সামনে আসছে আনিসুর রহমান এবং রাফসান রুবেল তো আমি আনিসকে দিয়ে শুরু করি এখন কি করছো তুমি তোমার কর্মকাণ্ড কি আছে আমি এখন একটা জব করছি পল্লী কর্মসায়ক ফাউন্ডেশনে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে আর এবার একচল্লিশতম বিসিএসে আমি প্রশাসন ক্যাডারের সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছি আর এই চাকরির পাশাপাশি আমার দুটো নেশা আছে একটা হচ্ছে আমি স্টুডেন্ট পড়াতে ভালোবাসি আমি যখনই প্রতি শুক্র শনিবার আমার যে উইকেন্ড থাকে আমি উইকেন্ডে স্টুডেন্ট পড়াই পাশাপাশি আমার কিছু লেখালেখির অভ্যাসও আছে আর কিছু বই পুস্তকও লিখেছি যেগুলো বেসিক্যালি যারা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্ট দেয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জন্য সহায়ক কিছু বইও আমার আছে বাহ সুন্দর চানসুর রহমান পৃথিবীর যে কোনো দেশে সরকারি চাকরি একটা কাঙ্ক্ষিত জিনিস দেশের তরুণরাও বিসিএস চাকরির প্রতি অন্য রকম একটা আগ্রহ প্রকাশ থাকে আমরা জানতে চাই যে এই যে বিসিএস পরীক্ষাটা নাকি শুনছে নাকি বেশ কঠিন তো এটা প্রিপারেশন কীভাবে না হলো কতটুকু সময় পড়তে হয়েছিল বিসিএসটা আসলে অনেক কঠিন কারণ আমি যে বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছি এই বিসিএসে প্রায় চার লাখের বেশি মানুষ পিলির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল চার লাখ চার লাখ সেখান থেকে সর্বমোট ক্যাডার হয়েছে পঁচিশশো বিশ জন আর পঁচিশশো বিশ জনের মধ্যেও জেনারেল ক্যাডার বলি যেটাকে আমরা যেটা পুলিশ অ্যাডমিন ট্যাক্স ক্যাডার এগুলো হয় এই সংখ্যা ছিল মাত্র ছশোর মতো তার মানে চার লাখ থেকে ছশো জনের মধ্যে আসলে আপনি একটা সাধারণ ক্যাডার পাবেন আপনার যদি স্বপ্ন থাকে পুলিশ হওয়ার বা স্বপ্ন থাকে অ্যাডমিন ক্যাডার হওয়ার বা ফরেন ক্যাডার হওয়ার বা ট্যাক্স ক্যাডার হওয়ার তাহলে আপনাকে এই চার লাখ মানুষের মধ্যে থেকে তার মানে এটা আসলে অনেক কঠিন আর বিসিএস যারা মোটামুটি হতে চায় সবাই মোটামুটি মেধাবী ছাত্র সবাই অনেক পড়াশোনা করে বাট এখানে আমার মনে হয় যে প্রচুর অধ্যবসায় দরকার পড়াশোনা করা দরকার এবং সাথে সাথে বাবা মার দোয়া সৃষ্টিকর্তা রহমতও অনেক দরকার আচ্ছা এটা বলো বিসিএসে তো ভাইবা নেয় একটা না লেখা টিকা তো অনেক সময় লিখে টাকা দেওয়া যায় ভাইবা তো সামনে তারা প্রশ্ন করে তখন তো এমনি যান দুঃখ দুঃখ করে তো এই ভাইবার একটু অভিজ্ঞতা শুনি না কি প্রশ্ন করলো কি করলো ভাইবার অভিজ্ঞতাটা আমার খুব চমৎকার ছিল এবার যখন আমি ভাইবা দিলাম আমি ছিলাম একদম প্রথম ক্যান্ডিডেট তো আমি যখন ফার্স্ট ক্যান্ডিডেট পনেরো জনের মধ্যে আমারকে দিয়েই ভাইবাটা শুরু হয় দশটা বিশের দিকে তো প্রথমে ঢোকার পরে আমার যে বোর্ড চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক নূর জাহান বেগম উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি তো আমার প্রথম ক্যান্ডিডেট আপনি কি নার্ভাস কি না আমি বললাম না স্যার আমি নার্ভাস না আমি এটার জন্য প্রিপেয়ার্ড হয়ে এসেছি তো একটা চমৎকার প্রশ্ন উনি আমাকে করেছিলেন যে বর্তমান সময়ে নারীর ক্ষমতায়নে এমন একটা এক্সাম্পল বলেন যেটা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী বলে প্রমাণিত হচ্ছে তো তার কিছুদিন আগে আপনারা হয়তো সবাই জানবেন যে একটা 
হাইকোর্ট থেকে একটা রায় হয় যে এখন থেকে যে কোনো ছেলে মেয়ের লিগাল গার্জিয়ান তার মাও হতে পারবে এটা কিন্তু একসময় ছিল না একসময় ছিল যে লিগাল গার্জিয়ান শুধু বাবা তো ওই রায়ের ফলে তো মায়ের নাম লিখতে হবে হ্যাঁ তো ওই রায়ের ফলে মায়ের অধিকারটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় তা আমি যখন বলি যে এখন থেকে মাও লিগাল গার্জিয়ান হতে পারবে সন্তানের এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু সালে যে চালু করেছিলেন যে বাবার মায়ের নামে বাবার নামের সাথে মায়ের নামের লেখার যে রীতি চালু করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতায় এখন মাও একজন লিগাল গার্জিয়ান তো এটা উত্তর দেওয়াতে ওনারা খুবই খুশি হয়েছিলেন সুন্দর আচ্ছা আসে এখন তোমার ভাইয়ের কাছে রাফসান রাফসান তুমি কোন বিষয়ে লেখাপড়াতে ভালো অনার্স করেছি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে কৃষি অর্থনীতি আচ্ছা গুড মাস্টার্স করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইভিনিং এম বিএতে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম নিয়ে কিন্তু আমার সবসময় পড়তে ভালো লাগতো ইংরেজি ইংরেজি জি মার্শাল আর স্কুল কলেজ জীবন আমার ফেভারিট সাবজেক্ট ছিল এটা এর বাইরে আমার কবিতা পড়তে খুব ভালো লাগতো প্রচুর কবিতা বাহ এখন কি করছো কি বর্তমানে আমি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি ব্যাংকে চলে গেলে জি আমার প্রথমে কৃষি শিখলে জি তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে নাকি এমবিএ করেছি আর এমবিএ করলে এখন চলে আসলে ব্যাংকিং এ জি তো ব্যাংকিং পেশাটা কেমন লাগছে ভালো লাগছে আর কি মানে একেবারে উপজেলা কৃষি ব্যাংকই তো ওটা কৃষি নিয়েই কাজ করে তো তোমাদের কি ফিল্ড ভিজিট যেতে হয় আমি মানে আমার হলো যে 6 মাস হলো ব্যাংকে তো আমার ফিল্ডে চলে যাওয়ার কথা যখন আমি বিসিএস এ সুপারিশ প্রাপ্ত হলাম 41 তমতে তখন আমাকে বলল যেহেতু তুমি আর অল্প কিছুদিন আছো তাহলে আর ফিল্ড করার দরকার নেই একটু উপজেলা লেভেলে ফিল্ড ভিজিটটা একটু কঠিন বাইক নিয়ে অনেক দূরে দূরে যেতে হয় আর কি এখন কি 41 তম বিসিএস এ উত্তীর্ণ হয়েছে জি তাহলে এর পরে তোমার এই ক্যারিয়ারটা ব্যাংকিং ক্যারিয়ারই বড় হবে এখন তাই তোমার প্ল্যান আবার চেঞ্জ করবে না আমি তো এখন বিসিএস এ জয়েনিং হলে বিসিএস এ চলে যাব কোনদিন চলে যাবে এটাও আমি কৃষি ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত আর কি তো আচ্ছা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে আমার সুপারিশটা হয়েছে যার কাজ হলো সরাসরি কৃষি পণ্যকে মনিটরিং করা কৃষি পণ্যের প্রাইসিংটা মনিটর করা মানে দিন শেষে এটার মূল কাজটা হলো কৃষকদের নিয়ে আর কি কৃষক তার ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে কিনা ওইখানে আমি ভূমিকা রাখতে পারবো ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল আনিস তুমি বলো তোমার বাবা তো খুব বড় একটা কাজ টাজ করতেন না তার ছেলে মেয়েও প্রায় সাতজন একজন তো আল্লাহ কাজ চলে গেছেন ওনাদেরকে প্রিপারেশন করা বললেন অনেক স্ট্রাগেল করেছেন তুমি তোমার বাবাকে সব কিছু বলো দেখি শুনি তো বাবা কেমন লাগে ভয় লাগে না কি না আমরা এমনি একটু ভয় পেতাম আমরা ছোটোবেলা থেকেই মার সাথে বেশি আন্তরিক ছিলাম আর বাবা যেহেতু সারাদিন বাইরে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন রাতে যখন ফিরতেন তখন একটা ভয় কাজ করতো তো বাবাকে দেখলেই সব ভাইরা পড়তে বসতাম বিশেষ করে মাগরিবে রাজান দিলেই আমরা ভাইরা আমরা যে ছয় ভাই এক বন আপনারা শুনলেন অলরেডি আমরা তো চার ভাই একসাথে পড়াশোনা করতাম বাকিগুলো ছোট ছিল তো মাগরিব রাজান দিলে বাবা যখন আসতো বাবাকে দেখেই আমরা মোটামুটি পড়তে বসতাম তো এই একটা ভয় আমাদের মধ্যে কাজ করছে যেটা আমাদের জন্য ইফেক্টিভ পরবর্তীতে ইফেক্টিভ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে আর বাবার সম্পর্কে একটা কথা বলবো যে আমার বাবা মা দুজনই একটা জিনিস সবসময় চেয়েছেন যেটা আমরা যেন পড়াশোনা করি আর কিছু পড়াশোনাটা ওনারা সবসময় জোর দিয়েছেন মানে আমাদের ঘরে ভাত থাকুক না থাকুক আমাদের ঈদে জামা কাপড় কেনা হোক না হোক আমাদের যেন পড়াশোনাটা কখনো বন্ধ না হয় সেইটা সবসময় চেয়েছেন এবং এইটা এখন পর্যন্ত এই চেষ্টাটা ওনাদের আছে এখনও আমরা যে বড় হয়ে গেছি তাও না মানে বাবা মার কাছে সন্তান তো সবসময় ছোট এখনও আমাদের যত ধরনের পরামর্শ আছে আমরা দিন শেষে বাসায় গেলে বাবা মার সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিই এবার আজকে যে এখানে আসবো সেটার সিদ্ধান্ত বাবা মার সাথে কথা বলে নিয়েছি যে যাব কি না আমরা একসাথে আসব কি না বাহ ভেরি গুড ভেরি গুড থ্যাংক ইউ আচ্ছা অনেক সময় হয় না তোমার বাবা মাকে নিয়ে আবেগ সৃষ্টি হয় অনেক সময় বলতে চাও বাবাকে অনেক কিছু কিন্তু বলো নাই কোনো কিছু আছে বাবাকে আজকে বলতে চাও একটা কথা বলতে চাই অনেক সময় আমরা হয়তো না বুঝে অপ্রাপ্তি থেকে অনেক সময় হয়তো খারাপ ব্যবহার করে ফেলি বা একটু উচ্চস্বরে কথা বলে ফেলি কিন্তু দিন শেষে আসলে ওটা মন থেকে না আমি বাবাকে সবার সামনে এটাই বলতে চাই যে আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে বাবা যেন ক্ষমা করে দেয় আর আমরা সব ভাইরাই আমাদের বাবা মা দুজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসি এটা হয়তো কখনো বলা হয়নি এটাই বলতে চাই আচ্ছা তোমার আব্বা আমাদেরকে বলছিলেন তার সংগ্রামের কথা এক সময় পরীক্ষার ফিজ দেওয়ার টাকাটা ছিল না তার উনি কিন্তু স্কুলকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে ভাই পরীক্ষাটা দিতে দাও আমি টাকাটা এনে দিচ্ছি কিন্তু দেয় নাই তখন কিন্তু 
তোমাদের চার ভাই বোধে জি আমরা চার ভাই আছি আসলে ভাষায় তো সেটা শুনি তোমাদের কাছে কেমন ছিল তো স্কুলে রিকোয়েস্ট করার পরে যখন পরীক্ষা দিতে দিল না আমাদের মনে হয়েছিল যে ওখানেই মনে হয় আমাদের শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ওরে বাবা এমন একটা ইয়ে ছিল এবং অনেকে বলছিল যে পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন যে মানে আমাদের গ্রামে হয় কি ওই সবাই বিদেশ যাওয়ার একটা ট্রেন্ড আমার চাচা তো ভাই বলেন আমার মামা তো ভাই বলেন সবাই কিন্তু বিভিন্ন দেশে কেউ ইতালিতে কেউ মালয়েশিয়ায় তখন সবার একটা মনোভাব জন্ম নিয়েছে যে জমি জমা যতটুকু আছে বাড়ির ভিটা বাড়ি এটা বিক্রি করে দিয়ে আমাকে আমি যেহেতু বড় আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দেখ পড়াশোনা তো অনেক খরচ এটা আমরা মেনটেন করতে পারছি না কিন্তু আমার বাবা মা সেটা কখনোই চায় নাই তারা সবসময় ওই যে আমি একটু আগে বললাম সবসময় চেয়েছে যে আমরা যেন পড়াশোনা করি কিছুদিন আমার পড়া আমাদের পড়াশোনা স্টপ ছিল আমরা কি করব বুঝতে পারতেছিলাম না তো তখন আব্বা আমার মায়ের গহনা বন্দুক দিয়ে আমাদের আর একটা স্কুলে ভর্তি করে যেটা মানে অতটা রিকগনাইজ না এবং ওই স্কুলের নিজস্ব কোনো আপনার সরকারের স্বীকৃতিও ছিল না এইটাও আমরা এখানে আর একটা ট্রাজেডির কথা একটু বলি এইটাও আমি বুঝতে পেরেছি যখন আমি এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করবো তখন যে দেখলাম আমি যেই স্কুলে এই দেড় বছরের মতো পড়াশোনা করলাম ওইটা আসলে আমার স্কুল হবে না আমার সার্টিফিকেটে অন্য একটা স্কুলে নাম লেখা থাকবে মানে আমি আমার একটা স্কুলে পড়ছি তার কোনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নাই তো ওটা ছিল আমাদের সবচেয়ে সংগ্রামের মানে সবচেয়ে কষ্টের মুহূর্ত আমার মনে হয় যে ওইটা একটা টার্নিং পয়েন্টও ছিল কারণ তখন ফিল করলাম যে এতদিন তো শুধু খেলাধুলা করে হালকা পাতলা পড়াশোনা করে সময় কাটিয়েছি তখন মনে হলো যে না পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু করতে হবে তো তখন থেকে আমরা টিউশনি শুরু করি বিশেষ করে আমি টিউশনি শুরু করি আচ্ছা শুনলাম জি এখন আমাকে বলো এই যে হঠাৎ করে শুনলে যে তোমার পরীক্ষা ফি দিতে দিল না বা ফিজ এখন দিতে পারছো না তোমাদেরকে সব বাসায় পাঠায় দিল বাসায় এসে কি অবস্থা হলো তোমাদের সেটা হচ্ছে যে আমি যখনই বাসায় ঢুকলাম আমরা ভাইরা চার ভাইয়ের বাসায় ঢুকলাম আমার মা যেই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখলো মা সাথে সাথে বুঝে গেছে যে আমরা পরীক্ষা না দিয়ে চলে আসছি সবার আগে আমাদের চোখের থেকে মায়ের চোখের পানিটা সবার আগে চড়েছে আমার মা এমন ভাবে হাউ মাউ করে কান্না করতেছিল যে আমার সন্তানদের মনে হয় পড়াশোনা এখানেই শেষ হয়ে গেল তো মানে ওটা ছিল আমার লাইফের সবচেয়ে কষ্টের দৃশ্য শুনি তোমার মায়ের কাছে তাহলে একটু মাকে একটু প্রশ্ন করি উনি তখন কেমন ফিল করছিলেন আজকে কেমন লাগছে তখন আমি ছেলে গো সান্ত্বনা দিলাম ছেলেরা বললো এসে মা আমাকে পড়ালেখা এসে যাই শেষ আর আমাকে পড়ালেখা হবে না আমি বললাম বাজার তোমাকে পড়ালেখা শেষ হবে না আমি যখন আসছি তোমার বাবা যখন আসছে আমরা চেষ্টা করবে যে দূর বাড়ি তোমাকে অমনি মন পরে আমার কিছু গয়না কাটি আসিল তাই বেঁচছে পরে আমি অন্য জায়গায় ছেলে গো ভর্তি ভর্তি করে এই পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে আল্লাহ ইয়ে আইসে হেরাও চেষ্টা করছে হেরাও পরিশ্রম করছে আমিও এখন গিয়ে পরিশ্রম করছি আমার বড় ছেলে খুবই কষ্ট করছে এখনও করে হেরাই দিন একভাবে যায় না মনে করেন সবাই তো সপ্তাহে শুক্রবার ছুটি হয় আমার বড় ছেলে শুক্রবারও ছুটি নেই কেন হ্যাঁ ভাই বোন বেশি সংসার বড় এ দিনে রাইতে পরিশ্রম করে হ্যাঁ লাগার সন্তান আমি বলি যে সব মায়ের ঘরে ঘরে যেন এরম গর্বিত সন্তান সবার ঘরে হয় আর হ্যাঁ আমাকেও এখন খুব যত্ন করে আমাকেও খুবই যত্ন করে আমরা এখন বুড়ো হয়েছি বয়স হয়েছে ওই অফিসে থেকে যাই এই বলবে আম্মু কী খাইছো আব্বা কী খাইছো এই বসে তো আসেনি এইটা আসেন ওইটা আসেনি কিছু নিলে নিজে হাতে কইরা কেটে আমাকে খাওয়াই পড়ায় আমিও দোয়া করি যে সবার সন্তানই জানি সবার মা বাপেরই এরম আদর যত্ন সেন করে আমরাও যেরকম করছি সেরাও যেন এরকম করে আজকে কেমন লাগছে গর্বিত বাবা সুযোগ্য সন্তান আপনার সামনে কেমন লাগছে আপনার কাছে হ্যাঁ না আল্লাহর রহমতে ভালোই লাগছে আচ্ছা এখন আসি রাফসান তোমার কাছে তোমার বাবার সঙ্গে কিছু বলো দেখি তোমার কি কোনো মুহূর্ত আছে যেটা আমাদেরকে শেয়ার করতে চাও আমার বাবার সবচেয়ে যে ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগে আর কি মানে তিনি যত লিমিটেশনের মধ্যে বড় হয়েছে কিন্তু তিনি খুব স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন আর কি খুব ভীষণারই একজন মানুষ মানে তিনি যে অবস্থান থেকে উঠে আসছে ওই অবস্থান থেকে মানুষ খুব অল্পতে তুষ্ট হয়ে যায় কিন্তু বাবা অনেক সবসময় বড় কিছু দেখত আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন ঢাকা আমার বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় রেজাল্ট দিল বাবা সারা রাত ফোনে মানে যত মানুষ আছে তার জীবনে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে ফোন দিয়ে বলছে যে আমার ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি আমার ভাইয়া হলো আমাদের গ্রামে প্রথম গ্রাজুয়েট এবং প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর কি ভেরি গুড তারপর আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং এর পরীক্ষা দিলাম তো দিন আমি আর বাবাই ছিলাম বাসায় আম্মা বাইরে ছিল আমি এসে বাবাকে বললাম যে ভর্তি পরীক্ষা প্রথম হয়েছি জি প্রথম হয়েছি সাথে সাথে আমার বাবা মানে কান্না শুরু করে দিয়েছে ওখানে তো যার একটা ফিগার আমার কাছে ছিল যে খুবই রাগী একটা ফিগ
বাবা রুমে ঢুকলেই যখন টিভির সামনে যেত আমরা রুম ছেড়ে অন্য রুমে চলে যেতাম বই নিয়ে সে যে দিন আমার রেজাল্টের দিন যখন কাঁদতেছিল ওটা আমার জীবনে একটা অন্যরকম অনুভূতি আর কি যে এই বাবাকে তো আমি কখনো দেখছিল শুনলেন গর্বিত বাবা আর তার সুযোগ্য সন্তানদের কথা আরেকজন গর্বিত মায়ের কথা দর্শকদের মধ্যে কেউ আছেন গর্বিত ছেলেদেরকে কিছু প্রশ্ন করবেন আপনার আব্বুকে এই মঞ্চে কিসের জন্য নিয়ে আসছেন আমার কাছে মনে হয় যে পৃথিবীর সব কাজেরই একটা স্বীকৃতি থাকা উচিত তো আমার বাবা আমাদের জন্য আমাদের আমাদের সবার জন্য যে উনি সারাটা জীবন ধরে নিরলস পরিশ্রম করে গেছে নিজের যত সুখ শান্তি ছিল সেগুলো স্যাক্রিফাইস করছে দেখা গেছে যে ঈদে নিজে জামা কাপড় না কিনলেও আমাদের কিনে দেওয়ার চেষ্টা করছে যার বদলতে আজকে আমরা সব বাহিরেই মোটামুটি একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি আমার মনে হয় যে আমার বাবার এটার একটা স্বীকৃতি দরকার ছিল বা সমাজের মানুষ দেশের মানুষ যেন জানতে পারে যে আমাদের বাবা আমাদের জন্য কি কষ্ট করেছে তাই আমি আজকে আমার বাবাকে এখানে নিয়ে আসছি সবাই তার গল্পটা যেন জানতে পারে সুন্দর আমরা লাস্ট প্রশ্ন নেব রাফসানের কাছে কেউ প্রশ্ন করছে কেন হ্যাঁ আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আমার প্রশ্ন রাফসান ভাইয়ের কাছে আপনাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কে বেশি মেধাবী আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাইয়াকে সবার আগে রাখবো আর কি কারণ দেখা গেছে যে ভাইয়া যে পরিশ্রম করছে এর মধ্যে থেকে সময় বের করে তার বিশেষ ক্যারার হওয়াটা তার তুলনায় আমি অনেক সহজ পথ পেয়েছি এক তো ভাইয়া এ রাস্তা আগে হেঁটে গেছে সে আমাকে রাস্তা দেখাই দিছে যে কীভাবে কী করতে হবে কিন্তু তার দেখানোর কেউ ছিল না সে নিজে নিজে তার রাস্তাটাকে অঙ্কন করে নিয়ে গেছে আমি জাস্ট তার রাস্তা অনুসরণ করছি তো ভাইয়াকে আমি আচ্ছা আমাকে বলো তোমরা কি দুই ভাই একজন আরেকজনকে কি তোমরা হেল্প করতে পড়াশোনাতে নাকি না যে যার মতো আগায় যেতে তাহলে একটু পেছন থেকে বলতে হবে আর কি যেমন যখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি আর কি তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে টিচার রেখে পড়ব ভাইয়া টিউশনি করত বাইরে তো ভাইয়া সন্ধ্যাবেলা আমাদের তিন ভাইকে একটা টেবিলে বই দিয়ে বসাই দিয়ে চলে যেত যে পড়তে থাকো আমি দশটার দিকে এসে দেখব যে তোমরা কতটুকু পড়ছো কোনো টিচার নাই কিচ্ছু নাই বুঝতামও না কি পড়তেছি না পড়তেছি ভাইয়া জাস্ট বলতো পড়তো পড়তে থাকো পড়তে থাকো আর কি এইভাবে করে আমাদের রাস্তাটা শুরু হয়েছে আর কি যে ভাইয়া সবসময় আমাদেরকে ঠেলে দিত যে কি করতে হবে না করতে হবে আর যখন একটু বড় হয়ে গেছি ভাইয়া যখন ইউনিভার্সিটি চান্স পাইছে তো ফ্যামিলি মেনটেন করার জন্য তিনি ইউনিভার্সিটি ক্লাস করার পাশাপাশি বিভিন্ন ভর্তি কোচিংয়ে ক্লাস নিত রাতে টিউশনে করাইতো তো ভাইয়াকে আমরা ইউনিভার্সিটি পড়ার পর থেকে পেতাম না আমাদের দেখা হয় খুব গভীর রাতে আর কি আর এখন তো চাকরি বাকরি সুবাদে আমিও ঢাকায় থাকি না কিন্তু ভাইয়া ওই যে রাত্রে এগারোটায় এসে সবার আগে খোঁজ নিত যে আমরা পড়ছি কি না ডিরেক্ট আম্মুর রুমে চলে যেত ওরা পড়তে বসছে কি না তো আমরা এই জিনিসটাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি যে আমি এস এসি এইচএসি সায়েন্স বিভাগ থেকে কোনো শিক্ষক ছাড়া পড়ছি মূল্যায়ন করছি যে আমি যতটুকু পড়তে স্কুলে বেতনটা দ্যাট লিস্ট ভাইয়া দিচ্ছে এক্সট্রা তার উপর কোনো বার্ডেন দিব না আমি নিজে নিজে পড়ব আর কি তো ভাইয়া জাস্ট আমাদের ওই রাস্তাটা দেখাই দিছে যে তুমি পড়তে থাকো আজকে বুঝতেছো না পাঁচ দিন লেগে থাকলে হয়তো বুঝে যাবো আর কি অদ্ভুত সুন্দর দেখলেন গর্বিত বাবার সুযোগ্য সন্তানদের আসুন গর্বিত বাবাকে তার সুযোগ্য সন্তানরাই ক্রেস্ট এবং উত্তরীয় পড়িয়ে দেবে ছাড়া আমি বড় একা বাবা